എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കീമിന്റെ എൻഡിങ് മൊമെന്റ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പിടുത്തമാണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അമ്പത് മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ അടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർമുല റിവിഷനാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീഡിയോയിലുണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഇത്ര സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് മിനിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇത്രയും പണിയെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സൂപ്പർ താങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് പ്ലസ് ടുവിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് ക്യു ഇസ് ഈവൽ ടു സി വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അത് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇൻറ്റു ക്യു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ 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 എന്താണ് കൂളം സ്ലോ കൂളം സ്ലോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ചാർജസ് ഓക്കെ ഈ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോ നോട്ട് ആർ സ്ക്വയർ അതൊക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഡിറിവേഷീവ് ചേ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കീം എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടു ക്യു എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ടു ക്യു എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ചാർജ് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ടു എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ടു ക്യു എ വന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു ചാർജ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് അത്ര ഓർത്താൽ മതി വേറെ അതിനകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇക്വലിറ്ററിച്ച് ഇക്വലിപ്രിയം പോയിന്റിലുള്ള ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചാലും മോളിൽ വെച്ചാലും ഏത് റാൻഡം പോയിന്റിൽ വെച്ചാലും ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസിന് എങ്ങനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർബിട്രറി പോയിന്റിൽ വെച്ചാല് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ള സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈ എ സികൾ ടു ഇ എ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗോസ് ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഗോസ് ലോ ഒന്ന് നോക്കിയേക്ക് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഫോഴ്സും ആണ് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഉള്ളത് പിന്നെന്താ 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 പിന്നെന്താണ് മക്കളെ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ സി എസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി കപ്പാസിറ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ എങ്കിൽ നടുക്കൊരു പാർട്ടീഷൻ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ വയ്ക്കുക രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ കെ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എ ബൈ ഡി കുഴപ്പമില്ല കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് സാധനം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇ സികൾ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആ സാധനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഐ ഇ സികൾ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി ഓക്കെ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളത് ഓർത്താൽ മതി ആർ ഇ സികൾ ടു റോ എൽ ബൈ എ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഇൻബിൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ആകെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് മാത്രമാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പാരലലും സീരീസിലൊക്കെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും പിന്നെ ക്യൂബിൻ്റെ ഒന്നും റെസിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് എന്നുള്ള
സൈക്കിളോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ക്യൂ ബൈ ടു പൈ എം ആണ് എം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ആണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ബി സ്ക്വയർ ക്യൂ അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ചോദിക്കത്തില്ല അറ്റ് ആൻ ആക്സിയൽ പോയിന്റ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ചാക്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി എൻ സി ആർ ടിയിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് എ സി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫൈ ഇ ഇ സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇ സി ഇക്വൽ ടു ബി എ കോസ് ബി ടാ അത് നല്ലൊരു സാധനമാണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും പിന്നെ ഇൻഡ്യൂസ് ബി എം എഫ് ഇ ഇ സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസസ് ഇ എന്നുള്ള സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാരഡൈസ് ലോ ആണ് അത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലെൻസസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എപ്സിലോണിസ് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി വേറെ എന്താ വേറെ എന്താ ഇത് ചോദിക്കാൻ ഇ സി ഇല് മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അതിൻ്റെ തന്നെ പല പല വേർഷൻസ് ഓഫ് സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ എ സി എ സി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വി സി കളിൽ വി സൈൻ ഒമേഗ ടി ഐ സി കളിൽ ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പ്രശ്നക്കാരന്മാരായിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ആ പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ എന്നൊരു സാധനം കണ്ട കോസ് ഫൈവ് ആണ് കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ കാണും ഇതാണ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എല്ല് ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സി ഇത് ഇസ് എല്ല് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എക്സ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ഫൈവ് ഒമേഗ റെസിഡൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ഒമേഗ ഐ സി വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഒമേഗ ഐ സി വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ സാധനം എന്ത് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പവർ ഫാക്ടർ വേറെ അതിനകത്ത് ഇ എം വേവ്സ് ഇ എം വേവ്സ് നല്ലൊരു സാധനമാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇ സി ഗൾ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ നോട്ട് എഫ് ലോൺ നോട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സി ഇ സി ഗൾ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് മ്യൂ നോട്ട് എഫ് ലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നല്ലൊരു സാധനമാണ് ചോദിക്കാം പിന്നെ 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 ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഇത് തന്നെയല്ല ഇത് മാത്രമല്ല ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽസും ചോദിക്കും ആ പിന്നെ റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂ ആൻ മ്യൂ ഐ മ്യൂ ഐ സൈൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ സൈൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മറക്കരുത് സ്നെൽസ്ലോ സ്നെൽസ്ലോ ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക്സ് എന്തായാലും നോക്കിയിട്ടേ പോവാവൂ ബേസിക്സ് അറിയാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ മ്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ലെൻസിന്റെ ലിക്വിഡ് എന്തായാലും ചോദിക്കത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ആ ഡീവിയേഷൻ ത്രൂ എ പ്രിസം അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മിനിമം ഡീവിയേഷനും മാക്സിമം ഡീവിയേഷനും മിനിമം ഡീവിയേഷനും മാക്സിമം ഡീവിയേഷനും ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രം സിനൽ സ്ലോ എമർജൻ ഈ സി ഗ്രൂ ടു സൈൻ എ മൈനസ് സി ബൈ സൈൻ
പിന്നെ ഡെൽറ്റ ബീറ്റ ബൈ ഡെൽറ്റ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് വേണ്ട ഡ്യുവൽ നേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അത് ഇ ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഭയങ്കരമായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഈസിക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇ ഈസിക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോൺ മൊമെൻറ്റം ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഞാൻ റാൻഡംലി കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി വേവ് ലെങ്തും മാസും വെലോസിറ്റിയും എച്ചും ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് മറക്കാതിരിക്കുക ലാൻഡ് ഐസിക്കൽ എച്ച് ബൈ എം വി കൈനറ്റിംഗ് എനർജി യൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇ വി നോട്ട് ഇ വി നോട്ട് പിന്നെ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയയിൽ നിങ്ങൾ ഹാഫ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാഫ് ലൈഫിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണ് എമിഷൻ എങ്കിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണൂറായിരിക്കും എമിഷൻ വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ നാനൂറായിരിക്കും എമിഷൻ ഇതിൻ്റെ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടി ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇരുന്നൂറാവാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നേൽ ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വെറുതെ എഴുതി ചെയ്യാം ഇതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നാനൂറാവാൻ അടുത്ത അഞ്ച് നാനൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറാവാൻ അടുത്ത അഞ്ച് 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 പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ എഴുതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ പിന്നെന്താണ് 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആ സാധാരണ ഒരു കേസിൽ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻസർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ വേവ് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പക്ഷെ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിന എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ടു പിന്നെ റൂട്ട് ടു ആർ എച്ച് എന്തോ എന്തോ ഒരു ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കവറിങ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗേറ്റ്സ് ഓർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഗേറ്റും ഓർ ഗേറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഐ സി ഐ കളക്ടർ ഐ ബേസ് ആ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ടുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്